Vamos ahora con un servicio social, la historia de una mujer que busca a su hija de 19 años. Está desesperada por encontrarla y esta chica desapareció el 4 de enero. Glenda es la hermana de Cindy Carolina Ramírez Pool, una jovencita que ya lleva ocho días desaparecida y pues su familia en definitiva la está buscando de manera desesperada. Sin embargo, pues este caso es muy particular, ya que ella podría haber sido víctima de trata, lo que en definitiva tiene a la familia totalmente desconsolada que día a día está haciendo el esfuerzo por localizarla. A ver, coméntanos cómo es la historia de ella, cuándo desaparece y qué es lo que usted ¿Ustedes saben por última vez? Pues mi hermano Cindy desaparece el día jueves a las 11 de la mañana. Es vista por última vez acá en San José Pinula. Ella sale de cabal 11 en puntos de acá, de San José Pinula. Pues ella se dirige a zona 1 a inscribirse para seguir estudiando quinto perito contador. Y desde que ella desapareció, la familia ha recibido llamadas de un hombre que Cindy conoció por las redes sociales y asegura ella está bien, pero no permite que se comuniquen con la joven. Mi padre se comunica con él, él habla con él y por lo que es, mi padre me ha comentado, él al final de esta llamada escucha donde una, una, una o más señoritas gritan. Como él me comentaba, mi hija, no sé si esta, esta persona les estaban pegando o si estaban teniendo relaciones eh, obligadas con ella, pero se escuchaban gritos, entonces esto nos atemoriza a nosotros y hoy yo declaro que esta es una trata de personas. Es impresionante cómo las redes sociales pueden ser mal utilizadas por personas inescrupulosas. Veamos esta captura, específicamente eh, de la persona que aparentemente podría tener a esta jovencita, en donde le robó una foto de su perfil de Facebook y la publicó en el de él. Y arriba pues dice, Carolina hace citas para lo que sea. Esta captura fue tomada el 1 de noviembre del 2017, en donde pues ya eh, se tenían algún tipo de indicios que podría eh, pues pasar alguna tragedia. Sin embargo, pues los familiares lamentablemente no se pudieron dar cuenta de esto a tiempo. Asimismo, el perfil de Carolina se ha mantenido activo y pues aquí se puede ver un estado que ella publicó en donde asegura de que está muy bien y de que la familia la deje de buscar. Sin embargo, pues quién más que, la, que ellos que la conocen y aseguran que no es ella la que está manejando las redes sociales por la manera en la que se escribe este estado y pues este perfil se ha mantenido activo desde la desaparición de esta jovencita. Desde el de acá le digo que voy a luchar y si esta persona que la tiene no se está viendo, le digo que voy a dar con él. No me importa cómo, pero ella va a reír esta lo único que quiero es abrazarla y decirle que no tenga miedo y a todas las jovencitas que nos ayuden porque hoy digo que no solo mi hermana está sufriendo sino hay un montón de niñas que están sufriendo que todos nos unamos para rescatar a estas niñas y que puedan volver a, con su familia y poder ser libres porque nadie, nadie es dueño de, de ellas Cada día que pasa hay más mi sufrimiento eh, intelectual, físico y moralmente. Siento que la vida se me, se me acaba al ver que no está mi, mi hija. Es que quiero a todas mis hijas porque son un regalo de Dios. Días antes de su desaparición, Cindy se pintó el cabello de un color llamativo, pero escuchen este audio de la persona que aparentemente tiene a la joven, donde él fue quien la indujo. Ella siempre me demostró que me quería mucho, por eso yo le digo, ella siempre me ponía atención, siempre me contestaba la llamada y no sé, hacía muchas cosas que a mí me gustaban. Yo decía, yo le dije, pinta tres pelos de ese color, ella me dijo que no voy a estar contenta, te gusta. Mucha, ella me complacía en muchas cosas. Obviamente yo no le obligaba, yo solo le decía cosas que a mí me gustan y ella las hacía. 
a mí el vato que me lo va a traer me ofreció tres clases de viaje Ajá. un viaje un viaje es que ella va a caminar cinco noches pero es más barato otro viaje es que ella va a caminar una sola noche y otro viaje que ella iba a caminar solo tres horas pero yo escogí el viaje que, que iba, ella iba a caminar una noche pero yo sé por qué lo hice así en tanto en estos momentos hay una madre desesperada que clama por justicia acaba de pasar la hora cuando ella me dijo adiós mamita y yo vine y le dije vení vení mi padre en ese momento la abracé y le di un beso. Hoy ya no se lo he podido dar porque no la tengo aquí. Entonces yo le pido encarecidamente de que me hagan justicia. Que miren esta madre que se está destrozando, que pasa todos los días. Y, y yo siento que hay veces que ya no aguanto más. Vecinos y amigos de Cindy Carolina Ramírez Pur han estado pegando estos afiches tanto en el municipio de San José Pinula, así como en calles y avenidas de la ciudad capital. Sin embargo, estos han sido arrancados por personas desconocidas. Es por ello que este día les traemos esta información. Por si usted sabe del paradero de esta jovencita, la familia estará muy agradecida que se comunique con ellos. Con imágenes de Werner Álvarez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Si usted sabe dónde está Cindy, amigo televidente, en pantalla vamos a ubicar una vez más los números de teléfono. Yo se lo repito también con mucho gusto: 4911-9241 y el 5875-9654. Una vez más, por favor, tome nota: 4911-9241 y el 5875-9654. Si usted tiene algún detalle sobre dónde está esta niña, por favor, dele aviso a sus familiares o bien comuníquese al 110 de la Policía Nacional. Si usted la ha visto por algún lugar o tiene algún dato para dar con el paradero de esta joven de 19 años, es muy importante que usted realice la denuncia. Recuerde que hay una familia esperando que ella regrese a casa y sobre todo angustiadas por imaginar lo que le está pasando.